嘿，啊，哎，哎，又来这套。听闻南渊国国王暴虐成性，蛮横无理，但本公主也不是好惹的。若你敢强迫我，那我就自尽于此。那传闻里还说，南元国国王脑满肠肥，奇丑无比，你看我像吗？好了，像本王这么单纯又可爱，怎么可能暴虐无度嘛？你，你别过来！来来来，往这滑！来，你往这滑！来来，你怎么碰瓷儿呢？我好像真的划伤你了，对，对不起。哎，没事儿，反正又不是一次两次了。啊？你说什么？没什么，我是说啊，你连一国之君都敢伤害，真是个不怕死的女孩子。我要是那暴君，早就将你凌迟处死了。好了，我叫凌君，你以后可以直呼我的名讳。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识？不如我们交个朋友可好？你怎么称呼啊？我，我叫韩生。韩生，你一路辛苦，饿了吧？这些。都是给我准备的。对啊，你以后每天都有大餐吃。还有啊，以后在本王的宫中，你想做什么都可以。奇怪。这小国王怎么如此厚待于我，还这么自来熟，仿佛跟我先前认识一般。君上情况如何？君上已经三日未出房门了，也不让我进去送膳，这可怎么办呀、啊？情到深处，人孤独。让君上一个人静一静，我们先回吧。我信这世间挚爱。纵使跨越千年，行过万水，掠过众生，他们仍会相遇。韩生，丑妖怪，你叫我赶走，可是后悔了。我没有，不然，每日没日没夜的看我写的画本做什么？之前不是很嫌弃吗？只是无聊罢了。你也想喝那名泉酒？你舍得忘了我吗？为何不敢看我？莫非是怕耐不住相思，现在就去了南渊，将我掳回？我没有，口不由心如你，却一夜白了头。
这都几千年了，你终归吓不够我。哎呀，举世无敌是多么寂寞呀！你一心求死，日后是解脱了，可永恒的寂寞，徒留于我了。那，你陪我一起死吧。行了，我只想知道，我还有多少时日。还有七日，七日，还好，余下的事够我交代了。我真是受够你了。你这是干嘛？在天上待着，老胳膊老腿都退化了吧？临死之前，让我再见识一下你威震六界的上清破云尘。那你可得小心了，可别先死在我的浮尘之下。一花一世界，一叶一追寻。君少，您的头发是？本君打算将素书还给大家。君少，您可考虑清楚了。这素书本就是为大家写的。千年前，本君追寻潜逃的妖灵，才将这素书。收进这万宿阁中。如今众妖灵已将百灵坛当做了家，这素书也该物归原主了。君少，您能不能别瞒我了？您在送寒生姑娘走之前，是不是剥离了自己的水泊？是。我还剩下七日。七日？无妨。本君已经活得够久了。只是觉得这人间千年虚度，如今才后悔，所以想趁着最后时日，找回失散在外的妖灵，帮他们实现素书上未能实现的愿望。君上，你若走了，谁来守护这百灵坛呢？
自然是交于你了。往后，你和无伤好好替我照顾大家。从今日起，百灵坛众妖速书归主。愿留在百灵坛者便留下，愿离去者绝不阻拦。舍不得你，我不想走。好好好好，好吃吗？嗯，口味甚好。还都是我爱吃的。嗯，吃了本王这么多好东西，也不知道感谢一下。你是怎么当人家未婚妻的？嗯，多谢陛下了。我也要吃，喂我。怎么这般粘人？也是和传闻中相差太远了吧？真可怕！韩胜，嗯，怎么了？你会弹琵琶吗？不会啊。那怪了，你是怎么拨了我的心弦的？林君，咱们能好好说话吗？你刚才叫我什么？林君。你终于肯喊我的名字了，你知道吗？那日我在马车里睡着了，醒来的时候，发现自己好像忘了梦里一个很重要的人。直到遇见你，觉得似曾相识，也许我们真的很有缘分呢。那，你不怕我了？那是自然，你待我好，我感受得到。只是，这大婚之事可否再等等？我才刚到南渊，还想再适应适应。好，这一次，无论让我等多久都行。之间，可短暂化形为孩童，藏匿于市井之间，心中唯一所愿，寻回哥哥小泽。看来，本君要去人间走一趟了。公主，翠儿进来了，陛下差人送来了您的凤冠霞帔。主，不好，公主跑了！你快去命人把公主找回来。若是明日及时之前不能把公主找回，我们都得人头落地。是，快点！哎，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你们看，你
哪个好看？你问本君选什么吗？对啊，我觉得两个都很好看，又不知道挑哪一个，你帮我选选呗。公子，公子，你要是真的喜欢，可以选一只送给姑娘家。不必了。出宫可怎么办呀，韩生啊，韩生，你以后不会成为深宫中的怨妇吧？动啊，动啊，能不能活泼一点、啊？你给我活泼点！你这要死不活的样子，我怎么卖啊？啊！对，喂，干什么呢？住手！小姑娘，你要不买，就别多管闲事儿。畜生而已，有什么可心疼的？好。那我这些，购买你所有的动物了吧？够了够了，这些全部都是你的啊！他们都走了，你也快回家吧。你受伤了，肯定是刚刚那个猎户打的。我帮你包扎一下啊！啊，你别跑啊！看来在这附近了。撞到你的，我是在追兔子。死了，韩生，你已经忘却了我，这只不过是一场偶遇。可你现在为何不在宫中？亲，公子，我还未嫁人呢，我真不是他娘亲。爹爹，想必你就是阿莫吧？嗯，他手流血了。法师，还是说你也是妖怪？但我不会伤害你。我也没觉得你会伤害我，只是我有点好奇
。好奇什么？好奇这世上的妖怪，是不是都似你这般好看？我的真面目，狰狞的很，以免吓坏了姑娘。哦、嗯。我们就此别过吧。先带你去买好吃的，好不好？好，走。哎，看什么呢？那姑娘好像是画像上的公主啊！你什么眼神啊？人家一家三口，怎么可能是公主呢？走，去那边看看。你是逃出来的？你为何要逃？哎呦，我就是今日过节嘛，我溜出来玩而已。反而我要问你，就算你跟这孩子同为妖，也不能随便带他走吧？阿莫和他哥哥失散了，我要帮他寻回亲人。想不到你这小家伙身世这么可怜。我要吃点心。想吃点心啊？好，那我带你去买。嗯。姑娘，不可，寻人之事我自会完成。你我人妖殊途，就此别过吧。喂，阿莫是我先救出来的，就算带他找家人，也得算我一份儿吧？还有，人家想吃点心。就这么一点小小的愿望，你都不满足，小气货！走，娘亲带你买啊。嗯。别别别，接电话。春妖，嗯，你说我们以后会有孩子吗？当然会有。那如果他跟你一样傲娇怎么办？如果是男孩子，就扔出去历练。省得我吃味。如果是女孩子的话，就只能宠着了。你也会因为孩子吃味啊？那我可一定要生个大胖小子。买吃的去。几位客官里边请。今日是上元节，我家的糕点都可以试尝。这么好，请。阿莫，看看想吃哪个。妖怪，尝尝。你叫我什么？我刚才是在开玩笑，你不会经不起玩笑话吧？抱歉，这个点心就当给你赔礼吧。你也可以选些自己想吃的。阿莫，想吃哪一种啊？嗯，我想吃这个。你怎么了？没事，就是有点心悸。难道是因为再次相遇了？一共是两个银币。哎呀，你们这一家三口可真幸福啊！哦
，我们不是。走了。阿莫，走吧。嗯。哎，快慢慢走啊。开心吧，臭妖怪，要不要我们帮你啊？不用。那好吧，你跟紧一点啊。走。看来寒生，你忘了一切，也过得很好，证明我所做的选择是对的。皆为生灵，自此以后，但凡屠戮领土，莫留一族。心怀恶欲者，须自食其果。有生死轮回，我们把你哥哥的零件带回百灵坛。下一世，他仍会回到你的身边的。真的吗？只要你想见到他，他就一定会回来的。去吧。你说，他们来生还会再相见吗？阿莫的哥哥，还会是兔子吗？不一定。不一定。那他们如何相遇？如何认出对方？这世间的缘本就无解，纵使如隔山水，纵使化成风，化成雨，有缘之人自会相见的，就如同你我一般。一起给你哥哥放盏花灯吧。嗯，来。阿莫，我们该回去了。哦，等一下。今天是上元节，城中的烟花马上就放了。
寒舍，希望你此生，希望你此生，纵然历经生死离别，永不再经历生死离别，仍会和有缘人相见，平安喜乐的活下去。臭妖怪，我们从前认识吗？你为何会如此说？我总觉得在哪儿见过你。没有，你我从未结识过。好吧。臭妖怪，我们以后还会再见面吗？若有缘的话，也许会见面的。公主，我们已经等您很久了，请跟我们一起回去吧。看来这一次，你真是要走了。再给我半个时辰吧，好不好？城里已经宵禁了，请您不要再为难我们了。好吧。爹爹，还能见到娘亲吗？不会了。为什么这里好痛呢？温馨。